Merhaba, bu videomuzda sizlere Linux Arch'ın e, tabanından doğan Apresti OS dediğimiz yeni bir e, işletim sistemini göstereceğim. Gördüğünüz gibi kurulum sihirbazımız rahat bir şekilde görünüyor. Türkçeyi seçtikten sonra sonraki değil kendi yaşadığım yeri İstanbul yani Türkiye'ye yakın İstanbul olduğu için seçtim. Klavyeyi tabi Türkçe klavye yapmamız gerekiyor. Yaptıktan sonra Ü, L, Ş, Ç gibi Türkçe harfleri kullanabiliriz. Arkasından diski sil dediğiniz zaman kendi ise 27 GB ve 4.3 GB gibi takas alanlarını kendisi ayarlayacaktır. Elle bölünemeyi seçtikten sonra sonrakine bastığınız zaman bu şekilde MBR ya da GPT olarak GPT UFI kullanıyorsanız ve Windows'unuz yoksa tercih edilir. Mac OS tarzı tabanlı GPT kullanılır. Linux için GPT güzeldir ama Windows'un yanında ya da eski BIOS kullanıyorsanız MBR tercih edilir. Mesela RAM'lerim 2 GB olduğu için 2048'lik bir swap alanının yeterli olacağını düşünün ama kendisi mesela 4.3 vermişti. Arkasından geri kalanı direkt slash yani root klasörüne x4 olarak atadıktan sonra devam ediyorum ya da tekrardan gösterdiğimiz gibi 27.4'e 4.3 olarak kendisinin ayarlamasına izin verdikten sonra adımı bilgisayarın adına şifremi yazdıktan sonra şifre sonra otomatik giriş yapı ve yönetici ile kullanıcı aynı şifreyi kullansını kendi isteğime göre seçiyorum. Ve sonra gidiyorum. Bana bir özet veriyor. Arkasını sisteme kurmaya başlıyor. Ve kurulum tamamlandı. Gördüğünüz üzere tüm işlem tamamlandı yazıyor. Ee, bilgisayarınıza yüklendi. Yeniden başlatabilirsiniz diyor. Şimdi yeniden başlata bastıktan sonra çıkışa bastığınız zaman bilgisayarımız kapatıp açılacak. Gördüğünüz üzere bir adet e, Group Bootloader'ı var. E, kendisine ait Apple's Linux Advanced Options tarzı şeyleri görebiliyoruz. Bilgisayarımız tekrardan açıldı. Üst kısımda gördüğünüz gibi etkinlikler ve yerler yazıyor. E, onun dışında hemen bir ekran ayarını yapayım. Ve bilgisayarımız görüldüğü üzere kurulum tamamlandı. Gördüğünüz üzere Chrome ön yüklü geliyor. Ice adlı bir yazılım var. Sırayla aşağıdakileri saymam gerekiyorsa. Ee, dosyalar, fotoğraflar, videolar. LibreOffice Writer Presentation and ve Excel olmak üzere arkasından metin düzenleyici büyük ihtimalle GNOME olduğu için gedit olması lazım terminal ve ayarlar ve güncelleme yöneticisi olmak üzere bu tarz uygulamaları aşağıya eklemişler bunun en büyük özelliklerinden birisi ICE denilen SSB Manager dedikleri şeyle e, internet uygulamalarınızı yani bulut tabanlı uygulamalarınızı GNOME üzerine kısa yoluna ekleyebilmeniz. Burada onu denedim. Fakat an itibariyle kurulumda internetim yoktu. O yüzden internete bağlanamadık bir türlü. Onun dışında Google Chrome denedik. İşte Twitter'a ulaşamadım mesela Ice için. Bu şekilde olmak üzere Apristi OS'imizi kurduk. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.